कैसे हैं आप लोग आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं नहीं है तो आदत डाल लीजिए जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि आप जान रहे हैं हम लोग रीड एंड पास सेशन देख रहे हैं और इस रीड एंड पास सेशन में आप लोग को रीड एंड पास सेशन में टोटल चालीस चालीस क्वेश्चन का तीन तीन वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको बोले थे एस का तीनों वीडियो खत्म हो चुका है ठीक है ना अगर आप नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में लिखा मतलब ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट एस का बना हुआ है वहाँ पर ऑलरेडी डाल देंगे ठीक है ना हालांकि या क्या करेंगे रीड एंड पास का रीड एंड पास का एक अलग से हम क्या करेंगे आपको प्ले बना दे रहे हैं वहाँ से आप जाके सभी सब्जेक्ट को देख लीजिए ठीक है ना अगर देखिए इसमें से 40 40 क्वेश्चन का तीन वीडियो अगर अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव लगभग लगभग काम चल जाएगा ठीक है ना जितना आपको बनाना चाहिए उतना काम निकल जाएगा आपका ठीक है ना और हालांकि आप पहले से पढ़ेंगे कोई दिक्कत होगा ही नहीं फिर भी एक रिवीजन की तरह जो है ना इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आपका बेरा पार जरूर लग जाएगा ठीक है ना बिल्कुल आप गर्दा उड़ा सकते हैं बवाल मचा सकते हैं आप लोगों को देखिए एक्चुअली क्या है कि मेरा मोबाइल थोड़ा सा खराब हो गया है इसलिए जो है हम शूट नहीं कर पा रहे उसमें पिक्चर नहीं आ पा रहे इसलिए केवल हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पढ़ा रहे हैं आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको तो समझने से मतलब है ठीक है देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सादा अब आपको बताए थे कि गोलीय दर्पण तीन तरह का होता है गोलीय दर्पण कितना तरह का होता है दो तरह मतलब कि सॉरी यहाँ पर अब गोलीय दर्पण पूछेगा तो दो तरह का सम अति उतल दर्पण और अवतल दर्पण ठीक है ना और दर्पण में अलग अलग तरह का समतल दर्पण और समतल दर्पण और और अति गोलीय दर्पण होता है ठीक है ना दर्पण खाली पूछे तो वहाँ पर एक परवलाई दर्पण भी होता है ठीक है ना तो ये अलग बात है नॉर्मल अगर हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण जो होता है वो समतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा तो समतल दर्पण से भाई साहब जो हमेशा होगा वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है ठीक है ना और समतल दर्पण से रिलेटेड एक और बात इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा समतल दर्पण आभासी एवं सीधा बी नंबर आप आप आंसर मार सकते हैं ठीक है ना और यहाँ पर समतल दर्पण का जो फोकस होता है फोकस जो होता है वो अनंत होता है इसलिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की गिरने गमन करती है प्रकाश की गिरने जो होंगी वो कहाँ गमन करती है भाई साहब वो सीधी रेखा में गमन करती है वो सीधी रेखा में क्या करती है गमन करती है अब देखिए कहेगा क्या निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होगा तो निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है ठीक है ना तीन गुने का पावर आठ मीटर प्रति सेकेंड होता है ठीक है ना सबसे ज्यादा निर्वात में होता है या फिर तीन गुने दस का पावर पाँच किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि एक हजार मीटर बराबर एक किलोमीटर होता है इसीलिए पावर तीन घट जाएगा बात समझे कि नहीं तो वो किलोमीटर में हो जाएगा ठीक है इतना बात तो आपको समझ आ रहा गया हमेशा एग्जाम पूछते रहता है ये छोटा छोटा बात है जरूर आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे ये निर्वात में अब कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछेगा घुमाएगा कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है तो निर्वात में लेकिन वायु जो होता है ना वायु में प्रकाश का चाल थोड़ा सा जो होता है भाई साहब वो कम हो जाता है और ध्वनि में प्रकाश का चाल बिल्कुल क्या हो जाता है ध्वनि सॉरी जो निर्वात में ध्वनि का जो चाल होता है वो खत्म हो जाता है ठीक है ना निर्वात में ध्वनि काम नहीं करता है मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह वो नहीं जा पाता है ठीक है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अब देखिए कह रहा है क्या गोलीय दर्पण की वक्ता तीज या तीसरा नंबर क्वेश्चन 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप बताइए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज यानी R बराबर आपको बताए थे R बराबर क्या होता है 2F होता है यानी F बराबर R बाई टू इसलिए यहाँ पर आप देखिए त्रिजिया चालीस दिया है तो आर टू से भागा दे देंगे तो 20 सेंटीमीटर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा मानव नृत्य में किस प्रकार का लेंस होता है मानव नृत्य में याद रखिएगा उत्तल लेंस क्वेश्चन पूछेगा उत्तल लेंस का जो उपयोग होता है वो किस प्रकार के दृष्टि दोष में होता है तो उत्तल लेंस का जो उपयोग होगा आप ध्यान हमेशा रखिएगा दूर दृष्टि दोष में होता है दूर दृष्टि दोष में होता है ठीक है ना ठीक है ना प्रेस मायोपिया बाथी बायोपिया ठीक है ना और अवतल लेंस का उपयोग जो होता है निकट दृष्टि दोष में बायोपिया में होता है ठीक है ना मायोपिया में होता है बायोपिया करें निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष इसे मायोपिया भी कहा जाता है मायोपिया ठीक है ना बायोपिया ठीक है ना तो ये निकट दृष्टि दोष में यूज किया जाता है कि इसका अवतल दर्पण का ठीक है ना सॉरी अवतल लेंस का दर्पण का थोड़े प्रयोग किया जाएगा आँख में लेंस का प्रयोग किया जाएगा उतल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने में होता है ठीक है ना हमेशा याद देखिएगा और कहेगा क्या कि जरा बिंदु जरा दृष्टि दोष में तो दुई फोक्सी लेंस दुई 
फोक्सी लेंस है ठीक है ना मतलब अवतल लेंस और उतल लेंस दोनों प्रकार का लेंस लगा रहता है उसे ये बुढ़ या बुजुर्ग लोगों में होता है जो ज़्यादा एज हो जाती है उनकी सिलियरी मांसपेंसी काम करना बंद कर देता है तो ज़रा दृष्टि दोष हो जाता है ठीक है ना मतलब उनके दूर और नज़दीक दोनों की जो है दूरी खराब हो जाती है अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा आप कहेगा दूरदृष्टि दोष वाले दूरदृष्टि दूर दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ दृष्टि वाले नहीं दृष्टि दोष यहाँ पर है ठीक है ना तो दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है तो जो दृष्टि दोष होगा वो साफ साफ देखेगा जैसे दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु साफ साफ देखेगा ठीक है ना उल्टा वाला बात है ठीक है ना यहाँ उल्टा समझना है अगर जिस बात जिसका दोष कहेगा वो साफ साफ दिखाई देगा ठीक है ना तो दूरदृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा ठीक है इसमें कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल एकदम बवाल मचा सकते हैं ठीक है ना तो दूर की वस्तुओं को हम साफ साफ देख सकते हैं अब कहिएगा सर तो ये उल्टे कैसे कहा जाता है देखिए दूरदृष्टि दोष में समस्या ये होता है कि वह प्रतिबिंब जो होता है ना प्रतिबिंब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बन जाता है ये रेटिना आँख पर रेट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तभी तो वहां से मतलब कि संवेदनशील जो है वहां तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क को इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाता है अगर मान लीजिए कि ये रेटिना पर बनवे नहीं करेगा प्रतिबिंब तो मस्तिष्क के पास नहीं जाएगा ठीक है ना तो जब आगे बन जाएगा यानी इसके नज़दीक बन जाएगा तो निकट दृष्टि दोष पीछे बन जाएगा यानी रेटिना से दूर बन जा रहा है तो उसे दूर दृष्टि दोष इस बात को थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है रेटिना के किस साइड बनता है तो दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है इतना बात तो क्लियर हो ही गया ठीक है ना अगला क्वेश्चन कर रहा क्या किस वर्ण रंग का मतलब वर्ण यानी रंग का तरंगधर सबसे बड़ा होता है तो देखिए तरंगधर सबसे बड़ा लाल का होता है यानी सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ा तरंगधर किसका होगा लाल का होगा तो जिसका तरंगधर यानी जिसका तरंगधर बहुत ही बड़ा होगा बस अब देख रहे वो ज़्यादा झूक वो ज्यादा झुकेगा नहीं तो यानी कहने का मतलब कि प्रिज में में सबसे अधिक कौन झुका रहता है जिसका तरंगधर सबसे कम होता है यानी बैगनी का तरंगधर क्या होता है सबसे कम होता है तब ना बैजा नीह पिनाला से याद रखते हैं बात समझे नहीं तो इसलिए एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा तरंगधर लाल का इसलिए दूर से भी दिखाई दे देगा चटकार रंग भी होता है ठीक है ना तो और उसके बाद जो ज़्यादा मुड़ेगा उसका अपर्तनांक ज़्यादा होगा तो इसलिए सबसे ज़्यादा मूर्ता कौन है सबसे ज़्यादा मूर्ता कौन है बैगनी तो बैगनी का अपर्तनांक क्या हो जाएगा बैगनी का अपर्तनांक ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग लगा कर रखना है ठीक है ना देखिए जिस माध्यम का अपर्तनांक ज़्यादा होगा ना वो ज़्यादा मुड़ेगा वहाँ पर प्रकाश ज़्यादा मुड़ेगा अविलंब की तरफ इसलिए या फिर आधार की तरफ बात करें तो प्रिज में इसलिए दिमाग में रखिएगा कि जो ज़्यादा मुड़ रहा है इसका मतलब उसका अपर्तनांक ज़्यादा है ठीक है ना जो ज़्यादा मुड़ रहा है इसका मतलब उसका जो है तरंगधर क्या है छोटा है बहुत छोटा है बहुत कम है ठीक है ना अब अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या है तो विद्युत धारा का एस आई मात्रक मेरे भाई क्या होगा तो विद्युत धारा कह रहा है तो धारा का एस आई मात्रक एम्पियर हो जाएगा अच्छा विद्युत शक्ति का ऐसा ही मैटर क्या हो जाएगा विद्युत शक्ति का ऐसा मैटर को वाट हो जाता है ठीक है ना आ कहेगा विधु विभुआंतर विभवान्तर विभुआंतर या विद्युत विभव विद्युत विभव विभव का मात्रक क्या हो जाएगा तब तो इसका मात्रक वोल्ट होता है वोल्ट यानी कितना पावर है पावर का मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितना जो है एक साथ इलेक्ट्रॉन जो है एक सेकेंड में जितना ज़्यादा मात्रा में जाएगा बात समझे कि नहीं वो उतना ज़्यादा वोल्ट का होगा बात समझे कि नहीं तब ना कहा जाता है लगे चार वोल्ट छूने से तेरे बात समझे कि नहीं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा वोल्ट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ आपके अंदर घुसेगा ठीक है ना तो वहाँ पर झटका ज़्यादा लगता है बात समझिए कि नहीं देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं अब देखिए दो गो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है ठीक है ना गुलाम का ऐसा ही गुलाम किसका ऐसा ही मात्रक होता है विद्युत आवेश का ठीक है ना याद रखिएगा अब देखिए ए मीटर कहेगा कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है विद्युत धारा विद्युत धारा तो विद्युत धारा किससे मारा पाया जाता है ए मीटर से अब हम आपको समझाते हैं विद्युत धारा का आपका पैथी जो होगा विद्युत धारा का ए सही मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है यानी ए से होता है एम्पियर इसलिए ए मीटर ए का मतलब एम्पियर है मीटर का मतलब नापने वाला तो जो एम्पियर को नापता है उसके ए मीटर कहेंगे या इसी को अन्य नाम आ मीटर होता है आ मीटर होता है इसी का अन्य नाम क्या होता है आ मीटर होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं बिल्कुल बवाल आप मचा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए अब एक और दूसरा बात थोड़ा सा समझने की जरूरत है 
अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विभुआंतर को किससे मापा जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए कहेगा विभुआंतर तो विभुआंतर का ऐसा ही मात्र ओल्ट अभी जस्टे बताए हैं या विद्युत विभव का ऐसा ही मात्र ओल्ट होता है तो ओल्ट को मापने वाला को ओल्ट मीटर कहेंगे क्योंकि वहाँ एम्पियर को मापने वाले को हम क्या कर रहे थे एम्पियर को माप मापने वाले को ए मीटर कह रहे थे इसीलिए विभुआंतर को मापने के लिए आपको क्या करना होगा ओल्ट का प्रयोग करना ओल्ट मीटर का यूज करते हैं हम क्या करते हैं ओल्ट मीटर का इसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं समानांतर क्रम में जोड़ते हैं समानांतर क्रम में ठीक है ना इसका प्रतिरोध क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है जबकि विद्युत धारा का प्रतिरोध एम पी ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है एकदम निम्न होता है निम्न होता है बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है इसीलिए प्यार से इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल दिल दिमाग फेंपड़ा में चिपका लीजिएगा भाई साहब ठीक है ना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्र क्या होगा तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का खोज ऑस्ट्रेड ने किया था इसीलिए उसके नाम पर ऑस्ट्रेड रख दिया गया लेकिन टेस्ला उसका ए साई मात्र है इसलिए दोनों हो जाएगा ऑप्शन तो दिया हुआ ऑलरेडी ए और बी तो इसलिए दोनों हो जाएगा अगला क्वेश्चन करे क्या कि विद्युत धारा करेगा किसी विद्युत धारा वाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर तो अब देखिए विद्युत धारा प्रवाही सीधी न आ, मतलब कि सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा तो वहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर समान चुंबकीय क्षेत्र होगा ठीक है अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को अभी जस्ट हम लोग ऊपर देख लिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है जनित्र कहते हैं दो बार हो गया कह रहा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो होगा वो कौन होगा आपको पहले भी बताए थे कि सी जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होता है वो उत्तरदायी होता है अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है तो ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत मतलब जिसका ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा किसका ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकता है सूर्य का ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकता है अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए यहाँ पर खूब आराम से समझिए कर रहा है टू एम जीओ प्लस ओ टू ठीक है ना यहाँ पर उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए संयुक्त मतलब इसका सहयोग करके टू एम जीओ बना दिए ठीक है ना तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ओ का दो गो यहाँ पर देखिए ओ का जो है यहाँ पर अनु कितने दो गो ठीक है ना एम जी का अनु कितना दो गो बात समझे कि नहीं तो अब यहाँ पर दोनों में दो गो एम जी यहाँ पर ओ का अनु दो गो ठीक है ना यहाँ पर टू एम जी ओ यानी एम जी और ओ का भी अनु यहाँ पर दो दो गो है ठीक है ना तो अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या है समीकरण क्या है संतुलित है इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर समस्या कोई परेशानी नहीं अगला क्वेश्चन देखिए करें कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा यानी ऑक्सीजन ऊपर जाएगा वृद्धि का मतलब ऊपर जाएगा तो ऊपर से उप हो जाएगा ठीक है ना उप हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं और जब नीचे ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो अप ठीक है ना उप का मतलब पर है बाकी बच गया तो उन अपचयन इसमें कोई दिक्कत नहीं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया सी यू ओ बात समझे कि नहीं प्लस एच टू बराबर सी यू प्लस एच टू ओ यानी कहने का मतलब भाई देखिए यहाँ एच टू में ओ जुड़ जा रहा है यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है योग हो रहा है तो जब ऑक्सीकरण का योग होगा जब ऑक्सीकरण जुड़ेगा तो हम ऑक्सीकरण कहेंगे करण का मतलब क्या होता है जुड़ना या उसके साथ मिलना ठीक है ना तो यहाँ पर ऑक्सीकरण कहेंगे ठीक है ना ऑक्सीकरण आज जब ऑक्सीकरण टूट के अलग होगा यानी हरास होगा ठीक है ना हरास होगा तो वहाँ पर अनऑक्सीकरण कहेंगे अनऑक्सीकरण कहते हैं क्या कहते हैं अनऑक्सीकरण कहते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है क्या कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुल कर देते हैं यदि भस्म भस्म लवन लवन ठीक है ना ये सब जब कुछ कहेगा तो ओ OH देगा उसे भस्म कहेंगे हाइड्रोजन आयन देगा उसे हम क्या कहेंगे अम्ल कहेंगे अम्ल जल में घुल का हाइड्रोजन आयन देगा तो क्या करेंगे आपको एच प्लस देगा तो अम्ल कहेंगे ठीक है ना इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें से ये वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ठीक है कहेगा क्या खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है देखिए हम आपको पहले भी बताए थे सक्रियता श्रेणी सक्रियता श्रेणी बात समझिए कि नहीं मनीष मंडल मनीष मंडल भाई आपको वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा आप बोले थे कि सर एक ट्रिक बनाइए तो हम आपको ट्रिक बनाए थे बात समझिए कि नहीं कनका मांगे आलू जैसा फल है तो पर सिंगल ठीक है ना तो उसमें आपको बताए थे कि जो जिंक होता है बात समझिए कि नहीं जिंक होता है वो टीन से ऊपर होता है यानी कहने का मतलब जिंक जो होता है वो ज़्यादा सक्रिय होता है टीन की अपेक्षा अब ज़्यादा सक्रिय है 
तो मान लीजिए उसमें खाद्य पदार्थ रखेंगे तो प्रक्रिया करके क्या करेगा रिएक्शन करेगा बात समझ नहीं वो क्या करेगा अवांछनीय पदार्थ बना लेगा जो मनुष्य के लिए खराब होगा तो इसीलिए टीन का लेप लगाते हैं ताकि वो क्रिया जल्दी नहीं करेगा तो क्या होगा टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक बिल्कुल नहीं टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है ठीक है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर आपका सही हो जाएगा बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं अगला क्वेश्चन करेगा हमारे शरीर का पीएच परास क्या होता है तो हमारे शरीर का जो पीएच परास होता है ध्यान रखिएगा सात से सात दशमलव आठ होता है ब्लड यानी खून का जो पीएच मान होता है सात दशमलव चार ये भी याद रखिएगा एग्जाम में बड़ी एग्जाम में पूछता है ये भाई ये याद रखना जरूरी होता है ठीक है ना अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कौन सा अधातु ये दो गो कुछ में क्वेश्चन होता है धातु और अधातु तो ये अधातु कमरे के ताप पर अगर कहेगा द्रव तो अधातु के बारे में कहेगा तो अधातु कौन सा हो जाएगा आप याद कीजिए ब्रोमीन अधातु कौन सा हो जाएगा ब्रोमीन लेकिन अगर कहेगा धातु जैसे देखिए यहाँ पर भी दे दिया धातु द्रव अवस्था में तब याद रखिएगा होता है पारा क्या होता है पारा पारा को हम लोग एच यानी मरकरी भी कहते हैं तो डी नंबर हो जाएगा ठीक है ना पारा को हम लोग एच और मरकरी अब देखिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछ देगा आपसे कि दोनों पीएच मान सॉरी पीएच मान गए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बात समझे कि नहीं तो आप खुद बताइए पारा का जो होगा आपका परमाणु संख्या क्या होगा पारा का परमाणु संख्या आप लोग पहले भी पढ़े हुए थे ठीक है ना और हम बताए भी हुए थे कि जो पारा का परमाणु संख्या होता है वो अस्सी होता है पारा का परमाणु संख्या कितना होता है अस्सी होता है ठीक है ना लेकिन ब्रोमीन का परमाणु संख्या आप लोगों को बताए हुए थे क्योंकि एग्जाम में भाई सब क्वेश्चन ये एक बार नहीं बार बार ये क्वेश्चन पूछता है बस समझ नहीं कि ब्रोमीन का पारा अति पारा का अति सोना का लोहा का ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है इसका वीडियो भी हम बनाए थे ठीक है ना तो इसमें थोड़ा सा दो चार गो आप लोगों को याद रखना होगा ठीक है ना तो पहला तो ये क्वेश्चन कहेगा कि पारा का क्या होगा जी मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा तो यानी परमाणु संख्या क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे पारा का हो जाएगा आपको अस्सी पारा का कितना हो जाएगा अस्सी ब्रोमीन का कितना हो जाएगा पारा का अस्सी ब्रोमीन का कितना हो जाएगा ब्रोमीन ब्रोमीन का कितना हो जाएगा पैंतीस ब्रोमीन का कितना हो जाएगा पैंतीस ठीक है ना उसके बाद अगर सोना का पूछता है बात समझे कि नहीं तो ये देखिए एग्जाम में ये सब चीज थोड़ा सा याद रखिएगा तो आपको गड़बड़ नहीं होगा ठीक है ना अगर भाई साहब सोना पूछता है तो सोना का सेवेंटी नाइन सोना का कितना हो जाएगा सेवेंटी नाइन वही सिल्वर कहेगा सिल्वर यानी चांदी सिल्वर यानी चांदी अगर भाई साहब आपसे चांदी का कहेगा तो फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन चांदी का फोर्टी सेवन याद रखिएगा बात समझे कि नहीं अगर भाई साहब आपसे शीशा का पूछता है शीशा यानी पी बी शीशा का पूछेगा शीशा यानी पी बी पी बी पी बी का कितना हो जाएगा आपको याद रखना है आपको शीशा का बेरासी होता है बात समझे कि नहीं यूरेनियम का कहेगा तो यूरेनियम यूरेनियम का कहेगा तो यूरेनियम का यू होता है इसका बात समझे कि नहीं और इसका होता है बानवे ठीक है ना यूरेनियम का कितना होता है बानवे होता है और प्लेटिनम का कितना होगा प्लेटिनम प्लेटिनम का यानी प्लेटिनम को आप याद रखिएगा हमेशा पी होता है ठीक है ना तो प्लेटिनम का कितना हो जाएगा प्लेटिनम का याद रखिएगा सेवेंटी होता है सेवेंटी होता है ठीक है ना ये एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होता है एक कॉपर का भी आपसे क्या पूछ देता है निकेल पूछ देगा कॉपर पूछ देगा तो निकेल का अट्ठाईस याद रखिएगा कॉपर का उनतीस ठीक है ना अगला हम लोग थोड़ा सा देखते हैं देखिए क्या कह रहा है कि लोहे के संचारित होने से बचाने के लिए उस पर किस प्रकार का लेप चढ़ाना होता है तो देखिए लोहे के संचारित होने से बचाने के लिए आप सब तरह का देखिए क्रोमियम का भी लेप करते हैं पेंट भी करते हैं यशद लेपन करते हैं लेकिन इसमें सबसे Uh, सबसे उपयोगी जो होगा आपका यशद लेपन मतलब जिंक का जेडेन जिंक का लेप जो होता है वो क्या होता है यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं गैल्वेनीकरण इसलिए यशद लेपन यहाँ पर उपयुक्त हो जाएगा बात समझे नहीं इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा साइकिल का हंडिल उंडिल देखिएगा व्हाइट कलर का होता है क्रोमियम का लेप अगला कहता है नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक होते हैं तो नाइट्रोजन एन टू हमेशा एन टू वो लिखते हैं इस तरह का लिखते हैं ना यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधक होते हैं बंधन होते हैं तो दुगो याद रखिएगा कितने सह संयोजक बंधक होंगे तो दुगो होगा ठीक है ना अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछते रहता है करें क्या प्रोपेन सी थ्री एच एट का संरचना स्वरूप सूत्र क्या होगा अब देखिए कह रहा क्या सी थ्री एच एट तो यहाँ पर सी थ्री एच एट है यानी प्रोपेन है बात समझे नहीं 
तो प्रोपेन है यानी कहने का मतलब एच का संख्या कितना है आठ है सी का संख्या कितना है तीन है तो यहाँ पर देखिए सी का संख्या तीन है एच का संख्या तीन तीन छः दो आठ है इसलिए आंसर नंबर बी हो जाएगा ठीक है ना अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा क्या कर रहा है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा ये एग्जाम में देखो कार्बन और हाइड्रोजन बात समझ नहीं तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो भी बनेगा वो हाइड्रोकार्बन बनेगा क्या बनेगा हाइड्रोकार्बन बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन से सी एच से जो भी बनेगा कार्बोहाइड्रेट बनेगा देखिए आपको हम पहले भी बताए हुए थे कि कुछ ऐसे कुछ ऐसे मतलब कि ऐसे लास्ट में लगने वाले कुछ ऐसे आ, आपको आ, तो, तो मतलब कि संकेत होंगे जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम में आपका काम निकल जाएगा बात समझे कि नहीं वो आपको हम एक वीडियो में बना करके आपको बकायदा बता दिए हुए थे कि भाई साहब थोड़ा सा उसको अच्छे से याद कर लेना ठीक है ना अक्रिय तत्व अक्रिय तत्व के भी पर आपको हम ट्रिक बताए हुए थे ठीक है ना इसका पूरा काम जो वीडियो है तो ट्रिक वाला जो है आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं जो नए होंगे आप देख सकते हैं ठीक है ना तो आप बताए थे रियाजे ही निक्री रियाजे ही निक्री ठीक है ना टोटल छ गो दो चार छ गो बताए थे अक्रिय गैस जिसमें हीलियम ही से हीलियम नी से नियोन क्री से क्रिप्टॉन आ जे जे से जेनॉन आ से आर्गन और रे से रेडॉन बात समझे कि नहीं ये पूरा का पूरा हम बताते हैं ग्लूकोज में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा सी सिक्स एच बारह ओ सिक्स ठीक है ना तो सी सिक्स एच बारह ओ सिक्स में ऑक्सीजन का कितने परमाणु छः गो हो जाएगा ठीक है ना फिर कह रहा क्या कौन सी बीमारी स्वतंत्र श्वसन तंत्र से संबंधित है अब कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होगा तो श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सा हो जाएगा डायरिया डायरिया तो भाई साहब इससे होता नहीं है बात समझ के नहीं टीबी हो जाएगा बात समझ के नहीं और एक तो निमोनिया ठीक है ना यहाँ पर बी और सी क्या हो जाएगा दोनों हो जाएगा टीबी और निमोनिया ठीक है ना अगला कह रहा है कि मानव हृदय का प्रंकुंचन दाब क्या होता है तो देखिए प्रंकुंचन प्रंकुंचन दाब बटा संकुचन दाब संकुचन दाब एक सौ बीस बटा अस्सी एम एल बात समझे नहीं एम एम एच जी होता है तो यहाँ पर प्रकुंचन ऊपर है तो प्रकुंचन एक सौ बीस वही संकुंचन का होता है तो अस्सी हो जाता है तो प्रकुंचन इसलिए याद रखिएगा इतनी ट्रिक याद सूत्र याद रखिएगा समझ आ जाएगा अगला कह रहे हैं मस्ती का कौन सा भाग शरीर की उपस्थिति का संतुलन अनुरक्षण करता है इसको तो पश्च मस्तिष्क होना चाहिए मस्तिष्क ठीक है ना इसको होना चाहिए तो इनमें से सभी कह रहा है तो ये पश्च मस्तिष्क होना चाहिए ठीक है ना इसका यही आपका आंसर आता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है लीवर ठीक है ना मनुष्य के सबसे मन शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर अब वहीं कहेगा क्या क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ देता है ठीक है ना कहेगा क्या मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कोशिका मनुष्य के शरीर का तो न्यूरोन न्यूरोन बात समझ नहीं लंबी कोशिका तो न्यूरोन लंबी लंबी कोशिका तो न्यूरोन बात समझ के नहीं विश्व की सबसे बड़ी कोशिका तो बड़ी कोशिका कहेगा कोशिका ठीक है ना तो कोशिका अगर कहता है तो शुतुरमुर्ग का अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा ठीक है ना शुतुरमुर्ग का अंडा ठीक है ना याद रखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीन क्या है प्रकार का हार्मोन है पुष्प में परागन कहाँ बनते हैं तो पुंग के सर में बनते हैं बात समझ नहीं पुंग के सर में बनते हैं अगला कह रहा है कि अंडाणु निषेचित कहाँ होता है देखिए अंडाणु जो निषेचित होगा आपको ये शुक्राणु के साथ मिलता है ठीक है ना और ये कहाँ पे फेलोपियन नलिका में होता है ठीक है ना फेलोपियन नलिका में होता है अंडाणु अगला क्वेश्चन करें कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन कितने किया था तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया हुआ था कहेगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता का प्रयोग कहाँ पर किया था किसके मतलब किस तरह के पौधे पर किया था तो मटर के पौधे पर मटर के पौधे पर ठीक है ना तीन तरह से देखा हुआ था ठीक है ना करे क्या कीटो के पंख और चमकादर के पंख किस प्रकार के होंगे बात समझे कि नहीं तो कीटो के पंख तो समृद्धि अंग होगा बात समझे कि नहीं किस तरह का अंग होगा समृद्धि अंग कर निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्न क्रिय पदार्थ है जैव अनिम्न करनीय पदार्थ है निम्न करनीय तो निम्न करनीय की बात कहेगा तो कागज तो निम्नकृत हो जाता है बात समझे कि नहीं कागज क्या हो जाता है वो निम्नकृत हो जाता है यानी गल जाता है जो नहीं गलने वाला है वो बात समझे कि नहीं मल जल भी हो जाएगा तो डी डीडीटी जो होता है वो जल्दी नहीं गलता है ठीक है ना अगर या प्लास्टिक वगैरह ये सब करें निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण तो कुआं वाला क्या हो जाएगा भूमिगत जल ठीक है ना 
अगला कह रहा है देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है अब देखिए ये में से सोचता सब का सब प्राकृतिक संसाधन है लेकिन जीवधारी यानी मनुष्य मनुष्य जो होगा ना भाई साहब ये जो होगा ये खुद प्राकृति मतलब संसाधन का एक प्रकार है बात समझिए नहीं प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन नहीं देना चाहिए ठीक है ना फिर भी यहाँ पर जो होगा ये मेरा फर्स्ट वीडियो जो होता ये आपको रीड एंड पास का रीड एंड पास का ये कम्प्लीट हुआ रीड एंड पास का कम्प्लीट हुआ आप बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ करके एग्जाम की अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्त के पास शेयर देखिए आपको क्या है कि भाई साहब जो भी आपको दिया जा रहा है उसको शिद्दत से भाई पढ़ना है ठीक है ना शेयर करना तो हम लोग का काम है नहीं करना हम लोग कहना काम है वो आपके ऊपर है अगर अच्छा लगता है तो भाई शेयर कीजिए इसमें कोई बुराई नहीं है बात समझे कि नहीं अगर कोई मेहनत कर रहा है आपके लिए तो थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए हर किसी भी व्यक्ति को ठीक है ना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद